Maligayang dumarating na bagong taon po. Happy incoming New Year. Yung Happy New Year na yan, kasi merong dapat new. May dalawang element, that there's newness and there's the element of time. Kaya sabi, year. So, panahon, ang pinag-uusapan, and New Year, merong dapat nagiging bago. Timing is as important as the deed itself, sometimes even more significant. Galatians 4.4 4, But when the time set had fully come, God sent His Son. Even the sending of the Son had to be timed correctly, properly, perfectly. Para sumaya, ang dapat natin ma-observe, isa sa mga madalas ma-neglect, tamang panahon. Dapat tama ang timing. Hindi lang tama ang ginagawa, tama ang timing. Tama ang pag-iisip. At tayo'y sumasakay, hindi sumasalungat sa pagdaloy ng panahon. Panginoon, salamat. Salamat po dahil merong time na maaari naming maunawa. Paglipas at pagdaloy ng panahon na merong kanyang sariling energy, sariling kapangyarihan na dapat ay matutunan naming sakyan at hindi salungatin. Be our speaker, our teacher. Prepare our hearts for what we like to be a happy or happier new year, new chapter, new time, new mindset. Speak to us, Father. Be our speaker. Lead us unto greater godliness. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Magandang balik-balikan ng itinuro ng pinakamarunong na taong naglakad sa balat ng lupa tungkol sa oras at timing. Ecclesiastes 3, 1 to 13. There is a right time for everything. And everything on earth will happen at the right time. There is a time to be born and to die. To plant and to pull up plants. To kill and to heal. To destroy and to build. To, to cry and to laugh. To be sad and to dance with joy. There is time to throw weapons down and to pick them up. To hug someone and to stop holding so tightly. To look for something and to consider it lost. To give things and to throw things away. To tear cloth and to sew it. To be silent and to speak. To love and to hate for war and peace. Nakita natin yung mga ideya na sinasabi ng Solomon are extremes. Magkakabaligtad. Sobrang magkakaiba. Pero kahit extremes, basta tama ang timing, ay tama. May panahong pinisilang, may panahong namamatay, may tapanahon talaga yan. Pag pinasalungat-salungat natin yan, ayaw nating isilang yung dapat isilang at ayaw nating mamatay yung dapat ng mamatay, lulungkot tayo. Gugulo ang ating pag-iisip, maliligalig tayo. May mga extremes na sa biglang tingin masama, pero pag tama ang timing, hindi siya masama. But unless, of course, clearly auspicious, try to avoid extremes. Do extremes only when they are very, very clearly the righteous thing and the righteous direction to take. Ecclesiastes 7.18, Whoever fears God will avoid all extremes. Really? Timing is it. And timing it is. At kung isa-isahin natin yung sinabi ng maraming extremes na yan, Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran, sabi sa Ecclesiastes 3? Alam ko na ang itinakda ng Diyos at, eh, ng sa tao. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkup niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So lahat ng gusto mangyari para sa atin ng Panginoon, may kakambal na tamang oras. Godliness therefore is timeliness. I remember a vivid lesson in high school grammar Yung on time at in time. Pag sinabing she came on time, kung anong pinag-usapan na dapat oras, yun ang dating niya. Pero pag sinabi mong she came in time for the refreshments, ibig sabihin, tamang-tama para sa isang bagay. Kahit hindi yun ang pinag-usapan. So, yung uh, perfect natin yung timing, kailan on time at kailan tayo in time. Mag-isip, manuri, makiramdam, kung tama sa panahon. Meron kang gustong sabihin sa asawa mo, 
Tama ba sa panahon? Yes, tama ang gusto mo sabihin, pero tama ba sa panahon? Meron kang gustong simulang negosyo, meron kang gustong tapusin na isang project, meron kang gustong simulan na relasyon, tama ba sa panahon? Paano nalalaman kung tama sa panahon? Dahil Diyos pala ang nagbibigay ng tamang panahon. Therefore, dapat natin nalalaman kung tama. Pag tama ang timing, magaan. Natural, hindi pilit. Pagkapagod na pagod ka to engineer things, to manipulate, to make things happen, hindi yan timing ng Diyos. Pilit mo yan. At kadalasan, pag pinipilit natin, mapakla, mapait, ang bunga. Dapat matuto tayo makiramdam because we are spiritual people at lahat ng bagay mayroong spiritual dimension. Lahat ng nangyayari sa physical reality ay mayroong kakambal sa spiritual world. Therefore, dapat tugma. Magaan sa kalooban at likas na dumadaloy, hindi pinipilit. Sa pagpapatuloy ng Ecclesiastes 3, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. We have this God-given curiosity to know and to want to know what might be and what could be, pero hindi naman ipinaalam sa atin ng Diyos ang mga sagot. So ano lang ibig sabihin nun? Huwag magpagod na alamin ang marami. Huwag magpagod na alamin ang lahat. Sabi nga ni Solomon, with more knowledge comes more sorrow. May mga bagay na mas mabuti pang hindi mo alamin o kaya hindi mo alamin ngayon. At may mga bagay na dapat mo alamin ngayon kasi pag hindi mo inalam ngayon, it will be disadvantageous to you. So even learning, the application of knowledge, yung pagbubukas ng isip, may timing. Huwag magpagod sa hindi dapat isipin muna. Alam kong walang pinakamabuti sa pagpapatuloy ni Solomon, walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So meron naman palang pwede mong gawin anytime, any moment, every time, every moment, maghanap ka ng kaligayahan. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, hanapan mo ng ikaliligaya. Kung hahanap ka ng kaligayahan, doon lang sa totoong at face value ay maligaya, konti lang yun. So, hanapan mo, pigaan mo ng kaligayahan ang anumang pagkakataon. In other words, as we always say, how do you go about life? Maximize pleasure. Lahat ng pwede mong idagdag na kulay, sa kulay, lahat ng pwede mong idagdag na lasa, o bawasin para merong lasang tumingkad, how do you maximize pleasure? Paano mo dadagdagan ng musika ang ingay Paano mo dadagdagan ng lambot ang iyong higaan? Paano mo dadagdagan ng saya ang isang okasyon? Yun ang pagsikapan. Sabi ni Solomon, kahit anong oras, magandang ginagawa yun. You always ask, how can I improve the situation? How can I make the situation happier? How can I maximize pleasure? Kaya nakikita nyo, ang unang-unang himala ng Panginoon, Jesus, tubig ginawa niyang alak. Parang may mag-iisip, could there have been a more profound way to enter into His miraculous ministry or ministry of miracles? Bakit ang una-una niyang himala? Parang wala namang kakwenta-kwenta. Ala. But the Lord was maximizing the pleasure of that event. These hardworking people na ang ligaya lang sa buhay at panandalian at pansamantalang saya ay kung may kasalan, may libreng masarap na pagkain, may libreng naiinom na magandang alak kasabay ng kanilang pagkain, ay eh, naubos sa God. At nakikita natin na doon na sa Panginoon, walang maliit na bagay. Sa mga religious people, merong maliit, merong malaki. Pero sa kanya, kung malaki sa'yo ang bagay na yan, eh di mamalakihin ko kasi malaki sa'yo eh. Importante sa'yo, di magiging importante rin sa akin. And that miracle tells us that the Lord would like us to maximize pressure. Kasi kung nag-uwi na agad dahil wala ng alak, wala ng handa, eh di balik na naman sila sa kanilang napakahirap na buhay at pagsisikap na lang na walang katapusan hanggang magkaroon uli ng susunod na kasalan. So maximize pleasure. That is always good to do. Sa pamilya nyo, how can you maximize pleasure? When you have an event, when you have a gathering, and even at work, how can you maximize pleasure? 
Yung mga iba, Monday na naman, pasukan na naman, ayaw pumasok kasi parang impyerno ang trabaho. But how can you make the workplace more pleasant? How can you maximize your happiness while at work? Kasi kung nagtatrabaho ka ng 8 hours a day, ipagpalagay ng 8 hours a day, it does one third of your life every day. So dapat, kahit sa pagtatrabaho, may kaligayahan ka. Hindi lang pag, huwi, 5 o'clock na uwi anas, pag sisimula akong lumigaya. Kasi mayroong nasayang na panahon. So you maximize pleasure and you minimize pain. Nag-aaway kayo mag-asawa, how will you minimize the pain? Pwede. Merong may sakit na kamag-anak o mahal sa buhay, how will you minimize pain? Merong kabiguan, merong hindi pumasa sa board, merong paulit-ulit na nabibigo, how will you minimize pain? Because pain is always around. And the wise people of God will master the art of minimizing the pain. So we maximize the pleasure, we minimize the pain, and all the time, we do the most good. Pag meron tayong tatlong matatandaan na dapat gawin sa buhay, I suggest yung tatlong yan, yan lang ang sinasabi ng scriptures. From cover to cover. Lalong-lalo na specialize yan ni Jesus. That you maximize pleasure, minimize pain, do the most good every week, every day, every hour, because every day, every week, every hour that passes, is wasted if you're not able to maximize life. So how do you say Happy New Year? Greet tayo ng greet ng ganyan eh. Happy New Year. It's as good as asking, how can I maximize your pleasure? How can I help minimize your pain? Pwede ba kitang ipagamot kung wala kang panggamot? Pwede ba kitang regaluhan ng isang napakagandang higaan na bagay sa'yo na hindi ka na makabangon? Pwede bang batang-bata ka pa regaluhan na kita ng hospital bed? Ay, huwag naman po, dahil wala akong sakit. Kailan bang may sakit ka para humiga ka na tumataas yung ulo mo, tumataas yung paa mo? Can you not have that pleasure early on? How can you maximize pleasure? How do you do the most good? O oh, may binigyan ka, tinutulungan mo lagi, kamag-anak mo, pero may kasabay na bunganga. So, na-maximize yung pain, na-minimize yung pleasure, and you minimize doing good by depreciating the value of what you did by saying all kinds of hurting words. Pero balik na tayo kuminsan eh. We are very good at minimizing pleasure. Yung mga sadista, merong isang pamilya, yung tatay nila, napakasadista, kaya eh, nagpipilit mag-picnic yung mga bata. So isinakay, picnikan, pagdaan nila sa magandang view, o tingnan nyo na, tas uwi na sa bahay, kinain yung food. Maximize pain, minimize pleasure, and do the least good. Sayang. And that is real. That's a totoong eksena yan sa buhay. And that is many variants in our daily lives. How do we maximize pain? May sakit na yung kamag-anak mo? Uusigin mo pa. Ayan, marami ka kasing kasalanan. Are you doing, what are you doing? You are maximizing the pain. Binigyan mo nga ng prutas, pero sinermonan mo nga takot-takot. You are minimizing the pleasure kailangan magising tayo sa mga kasinungalingan na ito ng buhay na actually reality ng marami kasi hindi lang nag-iisip. Dadalaw ka sa isang tao, ang laki-laki ng effort mo magpunta doon, ang ending, nag-away kayo, di ba sayang yung time? Nag-invest ka ng time, tapos ang ending, nag-away pala kayo. Kaya yung mga ibang naka-duty, yung mga marino na 10 months na nasa barko, pag-uwi, mag-away pa ba kayo noon? kailangan isikapin na na hindi para yung oras, wag masayang. Kasi pag nagtampuhan kayo, pag nagtampo si misis ng tatlong oras, masusuyo din naman sa ikaapat. Ngingiti-ngiti naman, kahit unti-unti. Mamaya, nakapulupot na uli sa'yo. Pero sayang yung tatlong oras. Bawa tiktak ng orasan, papalapit tayo ng papalapit sa kamatayan. Yun ang totoo. So wag tayong magsayang na sandali. Alam ko rin kaloob ng Diyos nang ang tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. So these are all in time and those all on time. Meron kang dapat ginagawa in time. Halimbawa, 
Hindi mo pa balak na magtanim, pero biglang nag-uulan ng ilang araw. Wow, maganda magtanim. This is doing it in time. Pero meron talagang panahon na magtatanim ka na on time. Kasi pag hindi mo kasabay nagtanim yung mga ibang farmers, later on, nag-harvest na sila, ikaw hindi pa. Lahat ng daga, lilipat sa'yo. Kasi ikaw na lang yung may fruit. So may on time, may in time talaga. Marunong ka makiramdam na iniiba mo yung nakaset mong schedule na, in time, na on time kasi merong dapat gawin in time. Okay. Parang on time na on time na, napagalitan mo ang iyong anak dahil hindi siya pumapasa sa maraming bagay. Pero biglang ang okasyon ay iba ang takbo. Parang panahon nito para tayo magsaya. So you do it now in time. Kung ano ang hinihingi ng okasyon, whatever will yield the best results for you, marunong ka dapat mag-adjust. Hindi ka slave dapat ng orasan, marunong ka dapat sumakay sa sinasabi ng panahon. Ecclesiastes 3, 14-15 Alam kong namamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangan idagdag at wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. So kahit ano pa lang pagsisikap natin, wala naman tayong maidadagdag at maibabawas. That is in the general scheme of things. But we can of course influence the specifics that are very close to our daily existence. So flow na lang. Do not over-manipulate time and life. Merong normal na takbo yan. Makidaloy sa agos. Kung time na malungkot ang mood, at dapat talagang maging malungkot, may gain din yan. Meron din yan na benefit. Huwag mong pilitin na ibahin kung yun ang dinadala ng panahon. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una, Gayun din na magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Kahit climate change. Ang laki-laking issue yung mga tao ngayon yung climate change. Totoo, meron tayong pwedeng gawin to mitigate the negative effects. Meron tayong pwedeng gawin para ma-maximize yung pleasure, ma-minimize yung pain, and to do the most good about it. Pero kung may climate change, eh di may climate change. Sabi ng Ecclesiastes, ang nangyari ngayon, nangyari na noon at mangyayari pa uli, paulit-ulit lang. Except that we were not here when the major other climate change happened. Except na hindi ganito karami ang tao noon o baka ang dami din ng climate change na bawasan. Ang mahalaga mga kapatid, adjust. Lagi nang po problema yung mga iba about this climate change at nawawala yung kaligayahan nila, puro fira nangyayari. Adjust. Sabi, Pastor, bakit po ngayon, December, umuulan? Ay, di umulan, magpayong ka. Ano po pinaproblema? Mapipigil mo ba yan? Paano po yan? Yung summer, hindi na summer. Eh, di ilipat natin yung summer. Kung tag-ulan lang ngayon pag-summer, di dapat ilipat natin yung mga kalendaryo natin kung kailan hindi tag-ulan, doon ka mag-schedule ng kasal. Doon ka mag-schedule ng mga gathering, adjust lang tayo. Why problematize it? Solomon said, what has been will be is coming and is going on and it will keep going on. Because there's nothing you can add or subtract from creation. Hindi end of the world dahil lang lumipat ang ulan. Hindi end of the world dahil lang uminit o lumamig. Kailangan lang tayo marunong mag-adjust. At yung ginagawa natin na abusive ways, bawasan o tanggalin para makatulong tayo na mabawasan yung hirap to minimize the pain. In other words, marami tayong ginagawa meaningless. To worry, to over-worry, to manipulate what we cannot manipulate. No matter what people do, nothing is added to nor subtracted from creation. In fact, since creation, up to now, not one drop of water is lost or gained. Recycle lang ng recycle. Marunong ka lang dapat sumayaw sa panahon. So manage creation well. Let's do our best. Then let creation be. Kung iinit, iinit. Maglulubugan daw po ang mga maraming city sa 2050. Eh di maglipat-lipat ka na ngayon pa lang. Eh kung mangyayari, ano, pipigilin mo ang dagat. Kaya mo bang pigilin ang pagtaas ng dagat? Matutunaw daw po ang mga yelo. Eh tubig din naman talaga dati yan, naging yelo lang. So siguradong nung naging yelo yan, napakaraming lupang dating lubog na lumitaw. Ngayon matutunaw, eh di lulubog uli. Hindi lang nga nangyayari in one lifetime, kaya parang bagong-bago sa atin yan. Pero... It has been happening. A lot of studies. In fact, there are very intriguing studies now that even in Antarctica, because the ice 
is melting and the ice is diminishing by the minute. Marami na ngayon nakikita ang mga satellites na parang evidences of architecture and civilization buried in the ice. Na dating hindi natin alam nung ang dami-daming yelo. So meron pala tayo mga makikita at malalaman pang yung mga yelong yung natunaw. Mag-adjust lang tayo. Tulad ng mga National Museum natin, National Library, National Archives, tapos dali niya sa Marikina o sa Antipolo para paglumubog ang mga coastal cities sa ipang ating national patrimony. That is the thing we can do. Hindi yung mag na mag Marami pa namang highland, marami pang matataas na lugar. Agahan na ang pag adjust kung kailangan. Ang dami-dami nag-worry, mayroon po palang fault line dito. Dati na yan. Paano po yan yung bahay namin nasa fault line? Anong dapat mong gawin? Hindi e lumipat ka, ang hirap naman po. Eh di lumubog ka pag kakinain ka ng lupa. Ayaw mo palang mahirapan. Kailangan mag-adjust ka lang. There are things you cannot change. Katulad ng asawa nyo, mababago nyo pa ba yan? Baka mas madaling ilipat ang fault line. Kesa sa baguhin mo pa. Eh, tanggapin mo na lang. Maximize your pleasure. Kesa minamaximize mo ang iyong kung worry, naiinis ka. Huwag ka nalang mainis. Kailangan gumawa ka ng paraan para kayo sumaya. Tulad ng, alam nyo po, over time, palakas ang palakas ang hilik niya. Alam nyo ba, maraming asawa nagdurusa dahil sa hilik. Ayaw lang aminin. Pag pinatayo natin ngayon, baka ang daming tatayo. Pero ayaw aminin kasi iniisip nila, napaka-unfaithful nila. Well, kung talagang worry nyo yan, either maglagay kayo ng mga takip sa tenga, o gumawa kayo ng dalawa, magkahiwalay na higaan. Paano naman po kami? Eh, di may isa kayong common higaan na pag gusto nyo nandung kayo. Pero kung gusto mong matulog, nandung ka sa kabila, it doesn't mean ayaw mo sa kanya, ayaw mo lang na ang tulog mo ay magkaputol-putol. Masama bang gawin yun? One of the best bedrooms I have seen, isang uh, somebody I fondly called Tita, ang bedroom nila mag-asawa, mayroong magandang bedroom sa gitna, bed, nice, nice, nice. Pero sa kabila nun, left and right side, may tigisa silang bedroom. At may tigisa silang banyo sa dalawang dulo. So hindi, dalian mo naman, dalian mo naman. Alam ko, kano'ng pag-aaway ng mag-asawa sa pagmamadali dahil nakaupo ka sa trono, gusto na rin niya maupo o ang tagal-tagal mo sa shower, o nag-iisa ka sa lababo, napakahirap pa talaga gumawa ng dalawang maliit na kwarto para matigil ang awaya na yan. Ngayon, pag gusto nilang magkasiping sila, nandun sila sa gitna. Pag dumating yung misa sa gabi na nandun sa gitna ng kama yung asawa niya, asawa, oh, ay, gusto niya ako katabi, pero ako ayoko, dito ako matutulog. Ah. Walang personal, ano, sa ayaw niya eh. Di ba? Gusto niya mahiga, matulog. Pero pag tumabili siya doon, hindi ibig sabihin, pareho nila gusto. Ngayon, pag nandun sa kabila yung isa, edi eh, gusto lang niyang matulog. Walang masamang ibig sabihin yun. So, pag nakadevelop kayo ng ganito, eh, paano po yung maliit ang bahay namin? Isolvin mo na lang. Ang mahalaga, may problema ka, hindi ka makatulog, hindi gumawa ka ng paraan to maximize your pleasure, to minimize the pain, and to do the most good. Walang personalan yan. Kasi kung minsan, dadating siya ng gabing gabi, dahil yun ang duty niya, ikaw naman, may iba kang trabaho ng ang aga-aga, naabala yung matulog nyo. I- isa lang yung bagay na maaaring yung pag-isipan. But I really like the layout of that bedroom. Actually, tatlong bedroom siya. Merong hours, merong his, merong hers. Ang hirap naman kasi nung nagtatampo ka, tapos patabi mo pa rin. Pagod na pagod ka na sa kaliwan side. Halos mahulog-hulog ka na doon sa kabila. E nangyayari naman talaga. So why don't you just deal with it? Maximize your pleasure. Yun ang ibig sabihin ng Happy New Year. Uy, dear, gumagawa ako ng bedroom. Happy New Year. Di happy kayo. Ibig sabihin lang, do what you can. Manage creation. Yun ang ipinagawa ng Panginoon kay Adan at kay Eva. Manage creation. Whether it is a gubat, a garden, or a bedroom, or a house, or a kitchen. Manage creation so you can maximize your happiness. Ecclesiastes 3, 15-17 But God wants to help those who have been treated badly. Biglang meron din itong advocacy. Ha? I also saw these things in this life. I saw that the court should be filled with goodness and fairness, but there is evil there now. So I said to myself, God has planned a time for everything, and God has planned a time to judge everything people do. He will judge good people and bad people. Anong kinalaman nito sa timing na pinag-uusapan natin? Mga kapatid, laging may justice. Kuminsan lang, hindi sa time natin. It is always on time or in time. Because creation, nature, runs in perfect 
balance. So, merong katarungan. Kung para nag enjoy ka sa lack of justice because you are the beneficiary, may oras ka rin. At kung ikaw naman yung parang na because of lack of justice, may oras ka rin ang vindication from the Lord. Wait upon the Lord. Because even the administration of justice has its own time. Ang tao, up to a point, can manipulate. They can withhold justice or they can speed it up, but only up to a point. Because in the general scheme of things, it is the timing of the Lord that will take effect. Take comfort in the fact that God knows your predicament. That God is at work. See God at work. See that the many other ways that God works. Hindi lang naman yung halibaw na api ka, kailangan yung court ang magbigay sa'yo ng uh, hustisya eh. Ang daming paraan ng Panginoon ang pagbibigay sa'yo ng katarungan. Hindi lahat, hindi laging through the justice system of governments. So makikita mong parang naapi ako doon sa court case ko, pero panalo naman ako kay Lord. Ang dami-dami mga ibang cases sa binibigay niya sa akin. Dapat tingnan mo yung malawak, hindi lang sa isang bagay. Because God is at work in many fronts. Maraming paraan, maraming kulay ang paggawa ng Panginoon. So, Solomon is emphasizing that whether or not you see justice at work, you do your thing, promote justice. It is something that is good to do all the time. Create a climate of justice. Mahira para sa isang hukom na maging very just kung ang buong sistema, ang buong climate ay very unjust. So, dapat tayo tumutulong, gumagawa, lumilikha, nagko-contribute to create a climate of justice, a just society, a just civilization. At pag hindi natin ginawa yung dapat natin gawin dyan, hindi tayo nag-contribute, lahat din tayo aanin ng bunga na yan. Tulad ng nangyayari sa atin ngayon. A lot of injustices are happening, but you don't have one particular person to blame. Yun lamang hinahayaan mo na merong injustice, kahit hindi ikaw ang gumawa ng wrong, participan ka sa pag-create ng climate of injustice. Yung nakapila ka kung minsan na ganyan, meron pang uuna sa'yo. Ang ganda-ganda ng damit, ang laki-laki ng hikaw. Tapos walang urbanidad ng uuna. Papayagan mo ba o ikokorek mo? What kind of climate will you create? Kasi may mga batang na nanonood. May mga kasamang iba. So anong gagawin mo doon? Kailan ka dapat manindigan? Lahat tayo may pananagutan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating paligid. Again, how do you minimize pain? How do you maximize pleasure and do the most good? Because there is a lot of happinesses in our lives that have to come from the whole surroundings. Hindi lang pa, ikaw ang gagawa nun, bunga dapat yon ng ating pakikipagtalastasan, ng ating pakikipagtulungan sa isa't isa. So, gusto mong tumigil ang mga bahasa inyong neighborhood, dapat lahat tumigil magkalat doon sa mga kanal at maghulog ng mga basura doon. Dapat lahat maging disiplinado. Kasi kung ikaw lang yung disiplinado, mababaha pa rin doon. Meron tayong corporate responsibility, communal responsibility. At sa pamilya, how do you create a climate of happiness? Sa pamilya pa lang, how do you create a climate of justice? Do you reward the good and punish the bad? How can we be happy pagka hindi ganun ang ating paraan? So, liba nilang magbago tayo ng pananaw, liba nilang improve natin ang ating paraan ng pag-iisip, empty phrase lang yung Happy New Year. Empty greeting. Because for us to be happy, there should be something new. New time, which means a new opportunity, but also means a new kind of mentality. I have experienced a therapist na nag siya ng mga bone disalignment na hindi ka lang nakahiga pagka tinitreat ka niya. Tumatayo ka, lakad ka ng lakad, tapos tinitingnan niya yung galaw mo at may mga time na bigla niya itutulak yung hips mo sa gitna ng paglalakad mo. May timing ang kanyang treatment ng bone. Yung nakalawit yung tuhod mo, kukuyakuyakoy ka na ganun, tapos binabantayan niya, may timing na bigla niya itutwist. So hindi lang basta-basta ginagawa niya yon may tamang time. Kasi may mga time na nakabuka yung joints mo, may nakasara, so pag may ikinokorek ka ng nakasara yun, edi magkakabali-bali lang yung buto mo. At marami tayong ginagawa ang sa buhay, mga kapatid. Tama yung ginagawa, pero wrong timing. So makiramdam. Wala kasing formula para malaman kung kailan yung right time. Ecclesiastes 3.22 
Kaya naisip kong walang pinakamabuti, kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Mainam yan ulit-ulitin kasi mayroong malalim na kaulugan. Earn your pleasure. Plant to harvest. What are you planting in your company? What are you planting in your family? What, what are you planting in the community? Because that is what you will harvest. And very importantly, Solomon is always saying, do what you enjoy. And enjoy what you do. Gano'ng karami sa ginagawa niyo mga kapatid ang hindi naman enjoyable? Okay, ang gandang business opportunity. Pero alam mo, hindi mo gusto yung karakter na itong magiging mga kasosyo mo. Tutuloy ka pa ba for the prospect of profit? Pero pagtsatsagaan mo ito mga taong ito? Why do something that is not pleasurable? Lalong-lalo kung hindi na naman maiiba ang kinakain mo, yun na rin yun, may pera ka na rin. Wala nang malaking pagbabago sa buhay mo whether or not you did this business. Why will you do it if there's a lot of pain? If your pain will be maximized and your pleasure minimized. So, nag-iisip-isip tayo, ano bang mahalaga sa akin? Kumita ng magdagdaga ng kita ko o magdagdaga ng kapayapaan ko? Ang aking katahimikan. One of the luxuries in life when you have already made enough money is that you have the choice who to work with. At kung ayaw mo, hindi ka sasaya, di wag. Bakit mo kailangan gawin? And I have counseled many, many business people on this area na ay, ang laki ng opportunity. Somebody calls me. Ang laki ng opportunity. Talagang malaki. Kaya lang yung kapartner, questionable. Yung parang magkakaroon ako ng discomfort. So, well, kahit naman gawin yung business mo yan or not, ang kakainin pa rin three times a day, ganito karami. Ang kailangan mo pa rin, one car at a time. Hindi mo rin naman dadagdagan ang kakainin mo steak. So, why do this business? Huwag na lang, kasi merong displeasure. Kung minsan, iyayakap mo yung kahit ayaw mo, kasi necessity. Because it will lift you out, out of poverty. But when you are no longer poor, why bother? Dapat ang inuuna mo na yung ano yung mas masaya sa buhay, ano yung mas tahimik. Ganyan din yung mga pamilya. O mas malaking opportunity natin sa ganitong gagawin. Kaya lang, less time together tayo. Kaya lang, magkakalayo-layo tayo. Eh bakit pa? Maglayo-layo na lang tayo kung talagang kailangan-kailangan lang natin dahil wala tayong makain. Pero may kinakain na tayo, meron tayong basic ginawa, eh magsama-sama tayo dahil who knows kung sino ang biglang mamamatay bukas. Hindi natin alam yun. So pinipili natin kung ano yung magiging maximum pleasure, minimum pain sa buhay. Hindi yung maximum kita, minimum kita, yung pleasure, yung pain, your happiness, and the doing good. Yun ang mahalaga na i-factor sa pagde-decide. At sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Sabi ni Solomon. Isa pa kasi yan eh, na nagpapinaw problema ng tao. Nasa na po kaya ang tatay ko ngayon? Puntahan mo na lang malaman mo. Kasi ibang gusto nila nung napakasimpleng sagot para lang lumigaya sila. Pero... Sinabi nga, sino makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay ng tao? Si Solomon na nagsabi noon. Meron tayong general idea na itinuro sa atin ng catechism, ng religion, ng Bible study. Pero do not overthink. Do not over-theologize about eternity or post-earthly life because the Bible doesn't tell us details. Be careful with religious teachings na sobrang detalyado ang future events. They are usually based on some vague verses at bumuo sila ang kanilang guni-guni ng fully scripted eternal life. You don't need to buy that. We don't know what holds the future, what the future holds, but we know who holds the future. And we know that the future is in God's hands. Hindi natin kailangan malaman bawat detalye kung ano mangyayari. Ano po kaya ang parasarang kulay ng pakpak ko? Uy, tanong mo muna, magkakapakpak ka ba? Kailangan mo talagang lumipad sa eternity. Ano po kaya? Paano yung mga kaaway ko noon? Katulad ng tanong kay Jesus, paano yung pito ang naging asawa sa lupa? Sinong asawa sa langit? Sabi ni Jesus, eh, para mga anghel na sa kabila, wala nang ganyan-ganyanan. Jesus was saying, look, God will take care of this. You don't have to worry about these things. Pero yung iba talaga, lagi natatakot mamatay, natatakot na ganito. 
Paano po yung stepmother ko? Kasama ko rin sa langit. Yung, yung nakaaway ko, kasama ko rin ba yan? Isa yan na nagtatanggal ng happiness natin eh. Nababawasan yung excitement to be with the Lord in an eternal spiritual context. Because we over-worry. Tapos yung, parang gusto-gusto mo talaga may mga magpunta sa impyerno. Ibig nyo po sabihin, yung mga kapitbahay ko, hindi rin sila pupunta sa impyerno dahil na born again thing. So gusto mo ikaw lang. Yung mga bagay na hindi dapat pinag-iisipan. Kasi kahit anong pag-iisip ang gawin mo, sayang lang, hindi mo rin masasolve. Ecclesiastes 4.4, nakita ko rin ang tao ay nagpapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. How much do you do? Do you do because you're only trying to compete with someone? May nagsabi, bakit po may mga pamilyang ang yayaman na nila? Pagkayaman-yaman na, wala pang tigil ng pagpapayaman. Sa'yo ko alam mo, may mga pamilya na may mga sibling, sibling rivalry. So yung magkakapatid na yan, kahit bilyones, trilyones ang pera, may personal silang paligsahan, kaya ayaw nilang tumigil. Hindi lang dahil gustong-gusto nilang kumita, kasi may mga kalaban sila. Meron silang audience, meron silang pinaghihigantihan na dati umapis sa kanila, ng small sa kanila noong araw. So gusto lang ngayon madaig na madaig na madaig. Pero sabi ni Solomon, sayang ang pagod kung ginagawa mo lang yan para daigin ang kapwa. Useless. What is useless and waste of time? Competitive hard work. Competitive acquisition. Just to outdo your neighbor. Yung pagod na pagod ka ng paliitin ang bewang mo dahil lang mas maliit ang bewang ng kapitbahay mo. Diba? May ganun eh. Gustong-gusto mo na yung anak mo, napakataas ng grade, hindi para siya matuto, kundi para madaig niya yung kapitbahay niyo, para mas proud ka dun sa nanay niya kaysa eh, madaig mo sila. Gano'ng karami sa ginagawa natin mga kapatid dahil lang may kakompetensya tayo? And most of the time, our competitor doesn't even know we exist. Sa kanya lang tayo fixated, hindi naman siya fixated sa atin. Sayang ang panahon. Merong positive na pagsisikap. Iba naman yung hard work to create or to recreate. You want to outdo your previous performance. You want to do it better, then that is good. Pero kung ginagawa mo lang para kami madaig na iba, it is useless because there will always be a greater and a lesser person than you, no matter what you do. Colossians 3.23, whatever you do, Work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. That is when you are not being competitive with other people. But you only really want to excel, you want to do what is good. Iba yung having much in order to give away. Meron naman payaman ng payaman para marami siya ipamigay. Merong, bakit pagod ka pa ng pagod? Meron ka na, mga kapatid ko kasi, mahihirap eh, kailangan tulungan ko. Well, that is a good thing to do. Hindi to compete but to be able to be a good and a better giver. Ephesians 4.28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Yun, worthwhile yun. To do more, to achieve more, to get more, so you could be more helpful. So alin dun ang mga motivation natin? Kumisan magtataka ka, pupunta ka sa mga probinsya, ang lalayong mga bukid, Biglang ang lalaki ng bahay. Makita mo may gumagawa doon. Gano kalaki doon ang competition ng magkakapitbahay? Anak, yung kapitbahay natin nagpapagawa na ng bahay. Dakilakihan mo ang padala mo. At magpapagawa na rin tayo. Diba? Gano karaming hiling ng mga nanay sa mga OFW nila anak? Palakihan ng bahay. Ah, korting vapor ang bahay mo ha? Nakakita na kayo ng mga gano'n mo, korting vapor. Yung iba, korting aeroplano naman na gagawin nila mga bahay. Yung isa naman, bungalow, ang laki ng hagdan kahit walang pupuntahan. Competition. And usually sa probinsya mo, makikita to. Kailangan nyo ba talaga ng ganong kalaking bahay? Meron pa ako nakausap, ba't nalaki ng bahay nyo? Alam nyo po, kasi dati minamaliit kami nung neighbor namin eh. Asa naghihiganti lang kayo? Sa pagkalaki-laking bahay nyo, nagkautang-utang kayo, naghihiganti lang pala kayo. Habang naghihiganti ka sa isang tao, ibig sabihin, alipin ka pa niya. Kasi yung ginagawa mo, may kinalaman sa kanya. Hindi mo ginagawa para sa'yo, dahil sa'yo, kundi dal sa kanya. So, hindi ka pa malaya. 
The best revenge is not to take revenge. Dahil habang nagre-revenge ka pa, siya pa ang reference point mo. Alipin ka pa niya. Naaapi ka pa niya, napapahirapan ka pa niya nang hindi niya alam. So set yourself free. A free mindset to do the most good because that is what you want to do. And not to maximize your pain para ka makaganti. Nakakaganti ka nga, but you're maximizing your pain? What's that? Kailangan you minimize pain. Ecclesiastes 4, 5 to 6. Sinasabi nila, nilang mangmang lamang ang nagahalukip-kip ng kamay at nagpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapagod at paghahabol sa hangin. A handful where there is peace is better than two handfuls where there's a lot of sorrow and a lot of troubles and a lot of stress. Dapat alam natin when to stop. Mas mahalaga yung tahimik. Sabi nga, better a meal of vegetables than a meal of meat with a lot of strife. Mas simple, pero tahimik, yun ang mabuti. But I say it is better to be satisfied with the few things you have than to always be struggling to get more. Yang more na yan, di yung tatitigil. Marami talaga yung mga nagtatrabaho abroad, syempre, you know, it breaks my heart when couples have to separate for work or families, but sometimes they have to survive. Pero sabi nga nung isang kausap ko noon sa Middle East na Amerikano, nakikita niya kasi mga ibang Pilipino doon, 30 years na, 40 years, sila na yung humawan talaga ng buong bundok doon. Sila na yung nagtanim ng lahat ng doon, nandun pa rin sila. Sabi nung Amerikano sa akin, correct me if I'm wrong, sabi niya sa akin, among you Filipinos, the first three or five years here in the Middle East is necessity. Sabi niya, and beyond that is luxury. Sabi niya, and after ten years, greed. Sabi ko, well, maybe there's some truth in it, but not entirely. Pero meron din. Kasi yung iba, talagang umalis ka lang para makabayad tayo ng utang. Nung nabayaran na, ay, kailangan nga pala nating bumili ng lupa. At nung nagkalupa, ay, kailangan nga pala natin lagyan ng bahay. At syempre, nung nagkabahay, dahil malayo yun, ay, kailangan pala natin ng kotse. At pagkatas, ay, kailangan na pala natin magpaaral. Hindi na ngayon makauwi si OFW hanggang hindi bangkay. Masakit, pero totoo. When do you stop? Hanggang kailan yung kailangan? Hindi ba ang kailangan ng pamilya magkakasama? Hindi ko minamaliit at minamasama yung paghisikap ng mga tao at nagtitiis sa magkakahiwalay. Kaya lang, dapat ninyong lagyan talaga ng hanggang saan ito. Kasi hindi naman nauubos ang needs, palaki ng palaki. Ay, magkukulay yun ang mga bata. Ay, tatagal ka na naman. Ay, nakasawa ang anak natin. Ay, gatas ng apo. Ay, lumalaki na ang apo. Nag-drugs. Ay, drugs ang apo. I have seen it all, mga kapatid. Napakarami kong inilibing. Na meron ako ng hinanakit sa paglilibing kasi inisip ko hindi pa to dapat namatay eh kung hindi lang sobra yung pressure. Hindi pa to dapat nagkaganito eh. Dapat sana nakapagpahinga to, dapat sana nakauwi ito pero hindi eh. Sumusuka na ng dugo ng katrabaho pa eh kasi ang dami-daming kailangan na hindi na matapos tapos. So, hanggang kailan yan? How do you maximize pressure? How do you minimize pain? How do you do the maximum good? Kailangan yun mabalanse. At ang lagi kong sinasabi sa mga pamilya ng mga FWs, try to find an income. Huwag kayong umasa sa isa lang. Dapat meron kayong kanya-kanyang income para makakauwi na siya. At kung hindi man may income dahil hindi kaya, hindi pwede, tumulong kayo sa pagbawas ng gastos. Kasi hindi na matatapos. Ito po siya ang aming breadwinner. Oo nga, yan na kay lahat, bread eater. Ganun, may isa kang breadwinner, lahat kayo nakasandal. Paano yun matatapos? Kailan magtulong-tulong? Because you have to minimize pain. And you have to maximize pleasure. Which means, you do it by doing the maximum good. By saving correctly, by spending correctly, and by earning more para makatulong. Galatians 4.4 4, But when the set time had fully come, God sent His Son. So kahit ang dating ng anak may takdang panahon, 
May takdang panahon ng pag-alis, may takdang panahon ng pag-uwi. May takdang panahon ng paggasos, may takdang panahon ng pagtitipid. May takdang panahon ng pagkita ng pera. Hindi ang tanda-tanda mo na dependent ka pa. Wala ka na sa panahon. Expired na. Kumbaga, yung aasa ka, tagal-tagal na. Dapat may panahon para ang lahat makalaya at marong, magkaroon ng kasiyahan sa buhay. Ilagay sa tamang oras ang lahat. Wala kayong pera ngayong Pasko. Eh di walang handa. Kailangan ba talaga meron? Marami kayong mga bukid na nasira. Hindi kumita ang inyong negosyo. Kailangan ba talaga mag Santa Claus ka? Nakapaskuhan eh wala kayong pera ngayon. Nakasanaya na na maraming namamasko sa akin. Paano ngayon wala akong pera? Di hayaan mo sila magdatingan. Eh di wala po ako iaabot. Eh di wala. Ano pong mangyayari? Next year, hindi ko na nila babalikan. Ayaw mo yun. <laughs> Pero pag laging may nababalikan, lagi kang pupuntahan. Kung baga, kung talo ka na sa gera, ibaba mo ang bandila. Kung wala kang pera, ibaba mo yung bandila. Huwag kang, don't stand taller than what you really are. Ayan ang mahirap kasi pag mabuti ka, generous, sa taon na ito. Next year, duty mo na. Naulitin. No, Pasi ay wala tayo ngayon, konti lang. Huwag kayong nahihiya. Don't maintain an image that is not true. Para masaya ka. Kailangan yung sa totoo ka lang. Yung Pasko na yan, yung pamamasko, napakahirap na tradisyon sa mga ninong at ninang. So yung mga namamasko, intayin niyo yung sabihin siya, ay punta kayo sa Pasko sa bahay. Pag hindi kayo niyaya, huwag kayong pumunta. Tapos may dala-dala ka pa, labing limang bata. Tapos bawat bata, pipila sa'yo pagkatapos, meron ka pala komisyon. Can you imagine ang pressure ng mga lola, mga lolo na hindi naman alam siyempre ng mga bata, na yung mga lola, wala nang income yan eh. Dati nga lang, manuhan. Saan magdedelihan siya yung lola para may ipamasko? Stress. Mabuti kung mayaman. Eh kung hindi. Meron din mga kaugalian tayo na time na para ibahin. Iba kasi ang panahon. Kailangan nag a tayo sa panahon. Ilagay sa tamang oras ang lahat. Pag parang walang bagay or fitting na gawin, pag di alam kung anong dapat gawin, manahimik. Pastor, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa napakalaki kong problema. Hindi mo talaga alam. Eh, dapat ang gawin mo, manahimik ka. Makiramdam. Manalangin at maghintay ng tamang panahon. Huwag kang kumilos para makakilos ka lang kahit na alam mong hindi yun ang tamang panahon. Maghintay ka, may oras yan. Para yung gumagalaw na balakang o joint, may tamang oras kung kailan mo ito twist para mag-work. Sa pagkilos, sa pagsasalita, sa pag-iisip, may tamang oras. Kailan ang tamang panahon? Kailangan pakiramdaman mo yan. It's a spiritual activity to find the right time. Walang manual. Dapat yung pangyayari para nagtutulong-tulong ang buong universe para dalin sa iyo yung gustong dalin sa iyo. Alam mo, tamang panahon yun. Kusa, bumubukal, hindi pilit. Kahit pag-ibig, kung may magmamahal sa iyo, kusa ka mamahalin, bumubukal, hindi pilit. Kahit anong pilit ang gawin mo, hindi mo talaga yan mapipilit. Kailangan maluwag, magaan, at tumatalab. So, kailan ang tamang panahon? Spiritual activity yan, I cannot tell you. Pero kailangan sabi, be still and know that I am God. Watch God at work. Makiramdam ka, sumunod ka. Pagka lumakad na ang Diyos, sumunod ka. Pagka huminto, huminto ka. Huwag mong pangunahan. Kung hindi mo alam ang gagawin, wala kang dapat gawin kesa magkamali ka. Maghintay. Ipararamdam yan sa'yo kung nakikiramdam ka. Ecclesiastes 3.1 There's a right time for everything and everything on earth will happen at the right time. Happiness is a matter of timing. You do the right thing at the right time, that will be happiness. Kailangan sensitive tayo sa sinasabi ng panahon. Panginoon, turuan niyo po kami na maging mapagpakiramdam maging sensitive. Turuan nyo kaming dami-damihan, haba-habaan ang aming quiet time 
quiet moment with you para madinig namin ang inyong tinig, ang inyong udyok, ang inyong direksyon. Turuan nyo rin po kaming suriin ang aming ginagawa sa maiksing buhay na para hiram mo sa amin that we should be maximizing pleasure. But is that what we're doing? We should minimize pain. Pain namin at pain ng iba. And we should do the maximum good para sumulit ang pahiram na oras nyo sa amin na may takda na babawiin nyo rin. Nawa, Panginoon, maging sensitive kami para walang masayang na panahon maipagdiwang, maipagbunyi namin ang bawat sandali na buong kabaitan yung ipinahihiram sa amin. Magbulay-bulay tayo sa mandali. Isipin ang pagsasayang natin ang oras sa mga bagay that brings pain instead of pleasure. Sa mga bagay that minimizes our goodwill and our righteousness at sa mga bagay na dapat nating ayusin para mapasaya natin ang ating kapwa at ang ating sarili. Magbulay-bulay sumandali. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel.